മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായവയൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഹിന്ദിയും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം അക്ഷരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടണം പിന്നെ വാക്കുകളെ പിന്നെ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വരാക്ഷർ എന്ന ഹിന്ദിയിൽ പറയാം മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയുന്ന സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഹിന്ദിയിൽ അതിന് സ്വരാക്ഷർ ആ മുതൽ അം വരെ ചെറിയ രണ്ടക്ഷരങ്ങളുടെ കുറവ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾക്കുണ്ട് അതായത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ എ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നു ഓ കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഓ എന്നും ഉച്ചരിക്കുന്നു ഹിന്ദിയിൽ അതില്ല എ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഐ എന്നാണ് ഓ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഔ എന്നാണ് ഓ ഓ എന്നുള്ള അക്ഷരമില്ല രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ കുറവ് മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഹിന്ദിയിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാമത് വ്യഞ്ചനാക്ഷരം എന്നാണ് പറയുക അതായത് ക മുതൽ ഹ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്കാണ് വ്യഞ്ചനാക്ഷരം എന്ന് പറയാ അതിന് വ്യഞ്ചൻ വർണ്ണ് എന്നാണ് പറയാ സ്വരവർണ് വ്യഞ്ചൻ വർണ്ണ് വ്യഞ്ചൻ വർണ്ണ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക മുതൽ ഹ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ചില അക്ഷരങ്ങൾ അത് കൂട്ടി മുട്ടിച്ചും ചിലത് അത് കൂട്ടി മുട്ടിക്കാതെയും ചിലതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കുത്തും ചിലത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു തമാശയ്ക്ക് ഇടുന്നതായിട്ടൊന്നും ചിത്രീകരിക്കണ്ട അങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അതായത് വ്യഞ്ചൻ പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ ക ഇഖ ഗ ഇഖ ങ ങയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ലോ അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഛ ഇച്ഛ ഇച്ഛ എന്നുള്ള അക്ഷരം പൂർണ്ണമായി മുട്ടിക്കുന്നില്ല ജ ഇച്ഛ ഞ തായിഥ ഡായിഥണ തായിഥ ദായിഥ ഞ പ ഇഫ ബ ഇഫ മ ഇതുവരെയാണ് നമ്മുടെ വ്യഞ്ചൻ വർണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഇപ്പോഴത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കും കൂടി അവരെ അതൊന്നും ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുമായി ഇതൊന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുകൊള്ളും ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക വെറുതെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ വേർഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ മതി ഹിന്ദിക്ക് അത് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പേര് എഴുതാനൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മേം ചേർക്കുമ്പോൾ ഹും ചേർക്കണം അത് അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പഠിക്കണം മലയാളത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാ കർത്താഹേ തും ക്യാ കർത്തേ ധേ രാജാ ക്യാ കർത്ന ചാഹിയേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അതിൽ ഹേ എന്നും ധേ എന്നും ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് ഹേ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആകുന്നു ഥ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്നു അതായത് അത് പ്രസൻറ്റിൽ ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായിരുന്നു ഒരുകടുത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പുറകോട്ട് പഴയതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹേ എന്ന് ധേ എന്ന് കുട്ടികൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മേം എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മേം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്നാണ് ഞാൻ അയാൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാം മേം നാച്ചത്താകും മേം കാനാക്കാത്താകും മേം ചായ പീത്താകും അല്ലെങ്കിൽ പീത്തിഹും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മേം ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മേം എന്നുള്ള വാക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമറിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങളിൽ ഹും എന്നാ ചേർക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഹേ എന്നും ഹോ എന്നും ഹെയ്മ് എന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഹും എന്നാണ് ചേർക്കുക അപ്പം അത് 
എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അത് റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വാക്കെന്നല്ല സാധാരണ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് പാരൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതാണ് തു ആ തു ജ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ തു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നീ അടുത്തത് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് കുട്ടികളൊക്കെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തും എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തു തും തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബഹുവചനമായിട്ടാണ് വരിക അതിന് നമ്മളതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബഹുവചന വാക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തെടുക്കുക എന്ന് ഒരാളോടും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ചില സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നാണ് എപ്പോഴേ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുവചനമാണെന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ അതിന് തും എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് ബഹുവചനം അല്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ് എങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് സർ ഓർ മാഡം എന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹിന്ദിയിൽ ആപ്പ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർ ഓർ മാഡം അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പോഴാ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ സർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് ആപ്പ് ആയെ താങ്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ആപ്പ് ജായെ താങ്കൾ പോയാലും അതായത് പ്രായം കൂടിയവരോടും അതുപോലെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാന പ്രായത്തെ മാത്രം നോക്കിയല്ല നമ്മളെക്കാൾ ഇപ്പോൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ നമ്മുടെ മറ്റ് ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമ്മളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് നമ്മളത് വിധിക്രിയകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് തു തും ആപ്പ് നീ നിങ്ങൾ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിധിരൂപം വിധിരൂപങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിന് വിധിരൂപ് എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ പറയുക വിധിരൂപ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തു തും ആപ്പ് തു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം താങ്കളുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീ തും നിങ്ങൾ ആപ്പ് താങ്കൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും മനസ്സിലാക്കുക നീ എന്നും നിങ്ങൾ എന്നും താങ്കൾ എന്നും താങ്കൾ ആപ്പ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സർ ഓർ മാഡം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സർ ഓർ മാഡം എന്നുള്ള വിളിക്കാണ് ആപ്പ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു മേ ഞാൻ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഞാൻ അടുത്തത് അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു മേൻ ജാത്താഹും മേൻ ജാത്തീഹും മേം പടുത്താഹും മേം പടാത്താഹും മേൻ പടുത്താഹും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു മേം പടാത്താഹും ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹും എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഹും എന്ന് മെയിൻ ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സെന്റൻസിൽ ഹും എന്ന് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഹും എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സെന്റൻസിൽ ശരിക്കും ഗ്രാമറിൽ എപ്പോഴും തെറ്റിച്ചു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം ശുദ്ധ കരോ എന്ന് അതിൽ ചോദിക്കും അപ്പം മെയിൻ പടുത്താഹേ എന്നായിരിക്കും അവർ തരുന്നത് അധികവും അല്ലെങ്കിൽ പടുത്താഹോ എന്നൊക്കെ തരും അതിൽ മെയിൻ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഹേ എന്നും ഹോ എന്നും മാറ്റിയ ശേഷം ഹും എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാൻ പഠിക്കണം മേം ജാത്താഹും മേം പടാത്താഹും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹേ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആകുന്നു എന്നാണ് ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗ്രാമറിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പോയതും ഹേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേം കാം കത്താഹും മേം പടാത്താഹും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടായിരിക്